Ma chi sono i migliori centrocampisti su FC25? Dopo aver visto quelli che sono i migliori attaccanti e i migliori difensori andiamo ad analizzare il ruolo chiave forse di ogni squadra. Il centrocampo in un video leggermente diverso perché come sappiamo a centrocampo abbiamo centrocampisti difensivi e centrocampisti offensivi. Quelli che comunemente vediamo con la dicitura CDC e CC. Ma al contrario degli scorsi video in cui vedevamo semplicemente il giocatore singolo adesso andiamo a vedere quelle che sono le migliori coppie di centrocampo. Quindi il miglior CDC insieme al miglior CC per ogni campionato e per ogni budget partendo dalla Premier League in alto partiamo con i budget alti al centro con i budget medi e in basso con i budget bassi a sinistra ci sono i CDC e a destra ci sono i CC e sarà così per tutto quanto il video la miglior coppia di centrocampo per la Premier League è composta da Alexander Arnold nella sua nuova versione Total Rush che è un mediano un po' tipico perché non è molto fisico però è molto presente difensivamente perché lui nasce come terzino ma con un gran piede poi è 4-4 e anche il cross plus al suo fianco una carta Total Rush ovviamente KDB che ha avuto un più 11 di velocità e quindi ha colmato una delle più grandi pecche che aveva nella sua versione base per il resto è il solito KDB con un grande tiro un grande passaggio, un buon dribbling una discreta difesa e un buon fisico ma può giocare molto bene proprio perché al suo fianco c'è un GDC molto difensivo quindi i due si completano a vicenda il prezzo ovviamente è altissimo perché questa intera coppia costa 2 milioni di crediti se volete risparmiare come mid budget ho scelto Rodri come CDC che in rapporto con la prezzo è anche meglio di Arnold perché costa 47.000 crediti ma è full difensivo full automatico, stra presente in game, la velocità ora come ora a meno che poi non esca la faccia che rivoluzioni tutto, non serve nemmeno tanto e quindi come avete visto in Weekend League e Rivals tutti quanti lo stanno utilizzando e un motivo c'è al suo fianco ho scelto la new entry Iwobi uscita come SBC come esterno onestamente non lo consiglierei a nessuno anche perché ha 3 di piede debole, non ha questa grande velocità, non ha nemmeno un play style plus, quello che vi dico io secondo me come mezza visto che in Premier League non è ce ne stanno tante può anche andare bene compratevi che DB base lo mettete al suo posto però eventualmente lui potrebbe essere un ottimo compagno di reparto per Rodri mentre se volete spendere ancora di meno come CDC in Premier League c'è il nostro Sandro Tonali che è veramente fortissimo 18.000 crediti regalato vi rende probabilmente quanto Arnold che costa 380.000 e io finché funziona onestamente non spenderei più di questi 18.000 lo vorrei mettere anche nella mia squadra non è nemmeno difficile da abitare perché italiano Premier League straconsigliato al suo fianco potete andare su Martin Odegaard che è un'ottima mezzana un ottimo box to box anche il ruolo CC++ plus plus, che potrebbe fare la differenza ha le 5 skill ha 2 di piede debole potrebbe essere un problemino però ha passaggio incisivo plus quindi capite che è uno molto tecnico con cui fare calcio e far girare palla il Ligan ovviamente ormai l'avete capito a meno che non escano poi promo su promo purtroppo mi sono dovuto fermare a solamente due categorie alta e media media bassa è la stessa praticamente perché ha scelto come miglior mediano Matuidi al suo fianco ho messo l'esmelu rotto di knockout che è un centrocampista box to box medio è un buon passaggio un buon dribbling quasi gullit gang l'unica pecca tra virgolette il 78 di tiro un 4 piede debole il solo lo può fare se però vogliamo scendere a 14.000 crediti come cdc cioè zagaria if che in realtà ha statistiche anche migliori sotto alcuni aspetti di Matuidi perché il tiro è migliore il passaggio siamo là il dribbling è migliore la difesa è meno 1 fisico è più 4 velocità più 2 e al suo fianco Zaire Emery che in realtà si potrebbe anche evolvere e può diventare comunque un centrocampista molto molto interessante in Bundesliga invece c'è qualcosina di più perché? per quanto riguarda il CDC ad alto prezzo non c'è praticamente nulla quello che costa di più è Stiller che è un SBC ancora attiva dei rotto di knockout non costa tanto è un classico CDC non full automatico non vi aspettate chissà che però comunque ha buone statistiche perché 85 di difesa 85 di passaggio discreti piedi quindi al suo fianco quello che potrebbe fare la differenza anzi che fa sicuramente la differenza è Zero Bert che secondo me è una delle mezzali migliori del gioco da esterno onestamente non mi convince può fare praticamente tutti i ruoli perché ha esterno plus plus terzino sinistro alla sinistra e CC ma da CC box to box secondo me è dove worka di più in alternativa a medio budget ho scelto 
scelta come ci dici Joshua Kimmich che io ho non scambiabile nel mio club l'ho utilizzato anche nella scorsa weekend league e vi devo dire veramente un bel giocatore il santrano di velocità non lo sentite lo sentite invece difensivamente molto presente sgusciante grande controllo palla grande passaggio con anche il passaggio lungo plus non ha purtroppo ruoli plus da cdc però vi assicuro che il suo lo fa mentre come mezzala c'è Alex Garcia che non ricordo se è S sì, dovrebbe essere sbc è una buona mezzala come vedete un ottimo box to box anche il playstyle plus se non mi sbaglio del a prova di pressing dovrebbe essere questo quasi con il fianco tranne per il fisico peccato che non sia 4 4 vabbè un 4 3 ma ce lo facciamo andare bene Bundesliga questo c'è in alternativa se volete spendere proprio pochissimo una coppia da 2800 crediti quella composta da Emre Chan che alla fine non ha nulla da invidiare a Ben Stiller qua il CDC 800 crediti costa solo vi può fare sia il CDC che il DC usatelo come il CDC e al suo fianco Sabitzer che comunque è molto equilibrato può fare praticamente tutto cc cdc coc anche lui è un 4 3 diciamo che se avete proprio pochi pochi crediti questo potrebbe essere un'ottima coppia tra l'altro entrambi del dort quindi non avreste nemmeno troppi problemi di link ci spostiamo come sempre in serie a che è quello che probabilmente state aspettando di più c'è qualche scelta interessante come vedete perché come cdc ad alto prezzo in realtà non c'era nulla però per poter mettere anche l'off to chic ho scelto di utilizzare Marchisio come CDC 630.000, non è proprio un CDC puro, lui secondo me è più un CC e infatti anche il Rodi CC++ ma siccome volevo utilizzarli insieme, l'off to chic il Rodi CDC non ce l'ha, altrimenti avrei fatto il contrario grande carta ovviamente, uguale allo scorso anno, lui è Gullit Gang, tutto sopra l'80 sarà presente, può fare un po' tutto, sarebbe ancora meglio nel centrocampo a 3 magari se volete fare il mio centro Trump Serie A sarebbe Turam CDC, Loft to Chic e Marchisio come box to box e siete a posto. Anche questo Loft to Chic infatti non è per niente male, poi potrebbe anche prendere degli upgrade anche se il Milan non è che stia andando molto bene, anzi molto male direi in Champions League. In alternativa Turam credo ve lo siete fatti praticamente tutti, stra presente, stra automatico, stra fastidioso quando lo becchi contro, ce l'ho anch'io come titolare e secondo me il rapporto che da prezzo è ottimo, in più lui al contrario di Loft Chic può prendere un upgrade al 99%, due upgrade vi dico non è nemmeno impossibile e tre upgrade la vedo dura. Al suo fianco Barella che è anche Rodi CC++, il suo prezzo sta scendendo, 37 milioni di secondo me li vale tutti, ha ah, eh, il playstyle plus della stamina e lui è veramente una trottola in campo perché molto rapido, molto veloce, grande tecnica, buonissimo tiro, buonissimo passaggio quindi può veramente essere il giocatore che vi cambia e vi svolta il centrocampo. Se vedete proprio poco in Serie A potete andare su McKenny come CDC, 650 crediti, al suo fianco di Piazza De Cialanoglu che al momento è un prezzo molto più alto di quello che vale per la questione SBC perché viene utilizzato ovviamente anche come fodder però come coppia secondo me si completa bene perché alla fine vi va a fare il CC quello tecnico infatti anche il passaggio incisivo plus la Liga insieme alla Premier League è ormai l'abbiamo capito il miglior campionato infatti ci dà varie scelte e alcune veramente di alto livello perché la miglior coppia in assoluto arriva a costare un milione e sette insieme ed è quella di Chouameni Total Rush e De Jong Total Rush ovviamente Chouameni come CDC e De Jong come CC anche De Jong può fare il CDC ma CC ha il ruolo plus plus quindi sarebbe stato un po' uno spreco metterlo CDC Chouameni già il base è full automatico sembra una sorta di vierà per i poveri questo qui Total Rush peggio mi sento De Jong invece grande carta un po' simile al Marchese classico box to box tutto fare e in più alla trivela plus che ora come ora è rotto a medio budget medio solamente perché c'è bellingham che costa 200 mila crediti va a fare lui la mezzala gran giocatore è grosso quando allunga le gambe intercetta spesso palla al piede è buono ma non è troppo agile non è troppo veloce ha comunque un gran tiro e un gran passaggio soprattutto da fuori aria ho fatto dei gol di trivela con lui tanta roba al suo fianco ho messo zubimendi cdc però tu te knockout anche lui costa solo 11.000 però è il classico mediano full difensivo poi non, non, non può fare altro perché è molto lento se volete risparmiare invece è un'ottima coppia rapporto qualità prezzo quella composta da De Paul come CDC e Camavinga come centrocampista box to box tutto fare come altri campionati ho cercato non c'era tanto altro ma andavano citate ovviamente le tre sorelle del Barcellona ovvero la Padre Guijarro come CDC che stanno utilizzando anche tanti pro player per il suo passaggio lungo e per la sua presenza 
in fase difensiva perché è fortissima, strapresente. E poi al suo fianco potete scegliere tra la bomba di e la Butelias in base ai vostri gusti. Diciamo che forse come mezzala meglio la bomba di e la Butelias meglio come CAC. Potrei magari essermi dimenticato qualcuno, quindi nel caso aspetto di leggerlo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche qual è la vostra coppia preferita di centrocampo. Spero che questo video vi possa essere tornato d'aiuto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e questo vi lascio un altro video che potrebbe tornarvi molto utile. Ciao!